Algumas músicas tuas do Brega estouraram em, em bandas nacionais, tipo Calcinha Preta. Como é que tu via isso? Paulinha fazendo ah, eu acho Baby massa, Doll. Eu acho muito massa. Eu só sinto falta não só com relação às minhas, mas de todas as bandas de Brega que já teve Saia Rodada, que gravou Kitara. É, aviões que gravou Kitara também, se eu não me engano. Eu sinto falta é, da representatividade, das pessoas brigarem pelo que é nosso. Tipo, Quer gravar? Grava, mas fala de onde veio e fala que é sim, brega. Sim. Por quê? Porque isso ajuda a enaltecer o nosso movimento. Sim. Tá entendendo? Não pega o que é nosso e leva pra fora e finge simplesmente que foi tu que fez e estourou pro Brasil todo e não sei o quê. Lógico que tu vai estourar pro Brasil todo. Tu tem toda, toda uma, uma produção por trás... É, todas essas bandas de forró, elas têm um, um know-how enorme. São empresários, é, pessoas direto na internet, é, pessoas para venda. É muito diferente do, do mundo do brega, que está começando a ficar maior agora. Sim. Então, lógico que é evidente, se você pegava uma música boa de brega e botava num forró, ela ia estourar no forró. Sim. Mas eu acho que é, as pessoas que gravam deveriam dar créditos, créditos para o brega. E dizer assim, eu não falo para é mim, brega. eu não falo para mim, eu falo isso aqui é brega. Não falar qual foi a banda, não vai falar que é brega. Sim, sim. Para que as outras pessoas tenham noção de que existe um movimento tão rico dentro de Recife que consegue pegar o dia a dia da periferia e transformar num sucesso nacional. Sim. Porque eu tenho certeza que se todas as outras bandas de brega aqui tivessem o trabalho que é feito né, a nível nacional, com certeza, todas as bandas, tem muitas bandas aqui que estourariam. Sim, sim. E o engraçado é que, assim, a galera, quando passa a conhecer a música, pensa que foi a cantora de brega que copiou da, da, da cantora do forró. Bem assim. Não é isso? 